матами, значит, пусть занимается Владимир Дмитриевич и Николай Петрович. Кто хочет им еще помогать, пусть помогают. Я тебе, я и Собину тогда говорил, и Сашке говорил. Ну, наверное, потому что я, во-первых, трус раз, во-вторых, значит, меня лично оно не коснулось. Понимаешь, если бы оно меня лично коснулось, если бы мой сын был игроманом, да, я бы, сука, приходил бы, я бы им стекла бил бы, блядь. Я бы, ну, я бы, ну, не знаю. Называлось бы нарушение Ну, вообще. хер с ним, вот клянусь тебе. Вот хер с ним, пусть бы называлось, как, как хочешь. Но с игровыми автоматами... Ну, и, во-первых, я тебе хочу сказать, из 200 бывших наркоманов, ну, 200, не меньше, ведущих, которых я с ними снял, я увидел только одного пацана, который, ну, реально, ну, в Днепропетровске, я с ним сейчас на связи постоянно, он у них там занимает, ну, чудак с двумя высшими образованиями, сам с России там, который, ну, бросил эту зависимость. Остальные, и он сколько не, ну у него очень интересная история, как это все у него произошло. Ну так расскажи о ней. Вон она в интернете, заходи и смотри. Да не к портале? Нет, у меня она, ее надо еще найти, я же говорю, среди моих четырех тысяч там ведушек. Ну, я тебе телефон могу, и вода, можешь сама с ним познакомиться. Напрямую тебе дам его телефон, не про Петровский. Значит, а вот наркоман, потому и врачи, а Вербух говорит, Юра, да ну не лечится ни хера. Я не могу, ты что, а ты берешь, говорю, этих вот игроманов? Я говорю, не, Юрчик, не беру. Я говорю, а чего? А, ну, я не знаю, как их лечить. А ну не лечат. Я говорю, а что ж те, которые берут, берутся их лечить? Говорит, да это, говорит, все херня, все это шарлатаны. Это тебе скажет Авербух, это тебе скажет Белошоу. Ну, наши, я не знаю, я... Ты представитель Довженко. Да, то, то отдельная тема. Представитель Довженко. Я с ним, кстати, не знаком, поэтому я не буду его комментировать. Я знаком с Белошовым лично, я знаком с Авербухом. Так вот. А меня интересуют твари, цыгане, русские, грузины. Не, ну грузины не торгуют наркотиком. Кто там торгует? Русские, суки, блядь, пидорасы торгуют наркотиком. Да, шо? А потому что меня начали говорить, что я сектант. Пошли вы нахуй, блядь, сектант. Вам быть всем таким... Нет, мне не Нет, ну я не тебе говорю. Я говорю, вам быть всем таким сектантом, как я, блядь. Сектант. Поживите, сука, один день, блядь, с наркоманом в доме. Спасибо, Юра. Я не тебе, Наташа. Ты знаешь, я же пиар еще компании провожу одновременно. Поэтому, значит, меня интересует... Но, конечно же, меня пацаны звали. Ну, помнишь, да, тогда? Да. Косарев звал. Звал этот вот. Не вопрос. Сходим, ли? Сходим. Но потом я им честно сказал, пацаны, ну страшно. Ну реально страшно. Ну нафиг вам этот... И они перестали меня просто звать. Я тебе скажу, что... Вот такие вот дела. Ну, сегодня Косарев... Как бы позванивает он мне, я ему. Если хочешь, я тебе тоже могу дать его телефончик. Алексей Косарев, если интересно. <coughs> так не вот. Давал, а, я ж тебе давал. Не звонила ему, не? Нет, не звонила. Звякни. Звякни, ему будет приятно, потому что он, ты чувак приехал с Одессы, блядь. Прости меня, господи, помогать нашему городу, а его тут хлоп, иди сюда. Так вот, о чем я, на чем я остановился? Остановился, что ты мне позвонишь, товарищ майор, меняйте кассету, хай нас слушает. Сашку жалко, конечно, вопросов нет. Женя там делает все, что может. Ну, короче, и врачи, конечно, там делают все, что могут. Мама там. Ну, ему, ему сейчас надо поддержать его. И вот сейчас надо немножко что-нибудь вот веселее что-то ему надо, понимаешь. Ну, короче, жалко пацана. Реально жалко. Реально жалко. И... Жальче будет еще, если вот это его... Ну, я, если вот этот случай уйдет просто в песок. Если этот случай не станет для нас, журналистов, кто себя называет журналистом, ну, для нас, горожан, не станет какой-то отправной точкой. Не так много в Украине журналистов, не так много городов, где бы лежал пацан сейчас с пулей во лбу. Не так много. И если мы сейчас это все, вот какие-то пидорасы там пишут, блядь, что вы там, это вот, нашли мне Влащенко, больше некого жалеть. Я бы этих, сука, уродов посмотреть на них, блядь, кто это пишет такое. Вот те люди, которые не понимают, ну не понимают вообще, ты, ты была на сессии, да, когда я сказал? Была. Ты все правильно сказал. Поэтому, Наташенька. Ты мои телефоны знаешь? Угу. До встречи, дорогая. Давай. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты 
здесь должна сказать свое тоже веское слово. Ну а там уже в какой форме и где, и, и как, и давай. Пока. Давай.